Okay, so we can start. Now you're going to do the introduction. Okay, also we fangen jetzt an. Vielleicht mal ganz kurz. Die Fragen sind ein bisschen thematisch sortiert. Und ja, lasst euch einfach überraschen, was da kommt. Ich hoffe, wir sind so ausgewählt, dass für jeden was Interessantes dabei ist. So, now we are going to start with a question and answer lesson. I sort it out. All of the question and uh, they are sorted topic of topic, so like Nibana, Karma, let's see what happens. And I hope your questions will be answered well. And yeah, it will be interesting for us all. Number one, through meditation, can that person help someone else suffering from cancer or any other terminal chronic illness? Also, the first question lautet, Kann jemand durch Meditation jemandem helfen, also jemand anderem helfen, der an einer chronischen Erkrankung leidet, wie zum Beispiel Krebs, die also ja, keine gute Prognose hat? The answer is yes. <laughs> is that an answer? <laughs> so, um, certainly you can. Uh, as a monk, oh, what should be? We go. How we go? Yeah, that's better. Uh, as a monk, that's part of my job, helping people die. So, I try to fulfill my aufgabe my job, so to help to die. In Buddhism, uh, we are like the government. We do cradle to grave service, but actually, we do more than that. We do cradle to beyond the grave. Also im Buddhistischen äh, haben wir den Job, dass wir von der Wiege bis zum Grab begleiten und eigentlich tun wir noch mehr als das, weil wir ja noch nach dem Grab begleiten. But many, many times you've been with people who are dying and one of their biggest problems is not their own death but their family because their family won't let them go. Häufig begleiten wir Menschen, die im Sterbeprozess sind und oft ist es so, dass es dann nicht das Problem ist, also das eigene Sterben, sondern das Problem ist eher, was wird aus der Familie, aus den Hintergebenen. So one of the kindest things you can ever do in life, one of the greatest expressions of your love for a family member or friend is to let them go, to let them die. Eine, ja, eine der freundlichsten und liebevollsten Handlungen ist es, dass jemand, der stirbt, Dass sie den auch wirklich gehen lasst, sei es ein Familienmitglied oder alles. There was one of our fellow monks in Thailand. He became very, very sick with Crohn's disease. Er war einer von den Mönchkollegen in Thailand, der war sehr krank, er hatte Morbus Crohn. Which meant he could not digest his food. Das heißt, er konnte seine Nahrung nicht richtig verdauen. And he had many other diseases as well. Und er hat auch noch viele andere Erkrankungen begleitend dazu. So we sent him to our monastery in UK for better treatment. But whatever treatment we gave him, all types of treatment, homeopathy, allopathy, everything except for psychopathy. We, <laughs> that's only an English joke. <laughs> we gave him every type of treatment we possibly could, but nothing worked. For two years he was so sick he could uh, never leave his bedroom. He just had zero energy. Sometimes he would get up, he would make it to the door and would collapse and have to be taken back to bed. And one day, the abbot of the monastery, he had a very deep insight. <coughs> he went to this monk's bedroom and he sat down beside him and told this monk, on behalf of all of the people in this monastery, on behalf of all your supporters and friends and loved ones, I've come up here to give you permission to die. You don't have to get well. You can die. It's okay. Also eines Tages ging er dann zum Krankenzimmer dieses Menschen und uh, sagte ihm, ja, im Interesse aller Menschen, die im Kloster sind, aller Anverwandten, aller Freunde und so weiter, um, gibt er ihm die Erlaubnis zu gehen. Er kann sterben, er muss nicht genesen. This monk started to cry. He wept. Der Mönch hat angefangen zu weinen. And from that time on, he started to get better. 
and he's still alive. That was about 15, 20 years ago. That's why at that time, at then it was better, and he's still alive. That was about 15, 20 years ago. That's why at that time, at then it was better, and he's still alive. That was about 15, 20 years ago. That's why at that time, at then it was better, and he's still alive. Er hat so arg versucht, dass es ihm besser geht, aber er war so verkrampft und ja, das hat ihn eigentlich krank gemacht. So I'm not saying if you tell the person who's dying, it's okay, I give you permission to die. I don't guarantee they're going to survive. But what I do do, know that it takes away a lot of their fear and stress. Because remember, if you were dying, one of the worst things in your mind is thinking of what you're doing and how much you're hurting your family and loved ones. Also das Beste, was ihr tun könnt, ist wirklich die Erlaubnis zu geben, dass jemand gehen kann, jemand sterben kann. Dann überlegt euch mal, wenn ihr selber im Sterben liegt und die Leute kommen dann und oh, du darfst nicht gehen, du musst noch dieses oder jenes machen. Das baut sehr viel Stress und Druck auf. Und sobald man die Erlaubnis hat zu gehen, zu sterben, entspannt man sich. So it's a wonderful thing, being able to tell someone you love, it's all right to die, I'll give you permission to die. That means that there's one less thing that they have to worry about. Yes. Uh, when you say meditation cure cancer, one, for example, Krishna Mahasaya can have cancer, why they couldn't be successful? They say that meditation or through meditation, Krebs and dergleichen geheilt werden can. Wie lässt sich das dann vereinbaren mit der Tatsache, dass Ayakima und so weiter und einige andere auch, Krishnamurti, sehr schwer erkrankt sind, also zum Beispiel eben auch an Krebs? It can help with cancer, but it only puts off the eventual death. Whatever we do, we always have to die. So because of that, that uh, so meditation, it can heal a cancer, but something else will come back later on. Also Heilung bedeutet eben in dem Fall auch, dass der Krankheitsprozess verzögert wird und nicht unbedingt, dass die Krankheit komplett aufgehoben wird. Und wir sollten immer im Hinterkopf behalten, wir sterben, also der Tod ist gewiss, wir sterben irgendwann. Und wenn wir dann nicht an Krebs sterben, dann sterben wir an was anderem, was danach kommt. I think it is well known that meditation can help cancer. Sometimes, in some cases, the cancer disappears. Uh, if it doesn't disappear, a person usually dies very peacefully, if they know how to meditate. Also in manchen Fällen ist es wirklich so, dass die Meditation den Krebs heilen kann, aber in anderen Fällen, wo es eben nicht so ist, ist es dann so, dass der Sterbeprozess erleichtert wird, dass die Menschen dann friedlicher sterben. But if meditation could really heal cancer, they would give the Buddha a Nobel Prize for medicine. <laughs> also wenn es wirklich so wäre, dass Meditation Krebs heilen würde, dann würde Buddha nachträglich noch den Nobelpreis kriegen. <laughs> is that okay? Okay. Ist es so, dass dieser erkrankte Mensch selber meditieren muss, oder kann es jemand im Auftrag oder im Interesse des Kranken tun? Okay, obviously, but, uh, if you want to be rich, you have to do the work. So we are owners of our own karma. So you will not get rich if I do all the work. <laughs> also offensichtlich ist es so, wenn ich reich werden will, dann uh, reicht es nicht, wenn wenn jemand anders für mich äh, die Arbeit erledigt, ich muss das selber tun. Und das hat ja auch immer was mit dem eigenen Karma zu tun. Also ist eigene Arbeit angesagt, in dem Fall eigene Meditation. So, you know, the person who is sick has to be the meditator. But if you go and see them, you, know, you can always help them a little bit by just being peaceful and kind. Also der Erkrankte selber muss meditieren, aber natürlich könnt ihr auch helfen, wenn ihr den Menschen besucht, dann seid freundlich und nett zu ihm und schafft dadurch eine friedvolle Atmosphäre. Please never be afraid of death. It's a wonderful privilege to be with somebody when they're dying and to ease them through those moments and be with them as their consciousness closes down. It's a magical experience, like witnessing maybe the birth of your son or daughter, to witness the death of your father or mother. It's one of the most wonderful things of life to see that. Ich habe keine Angst vor dem Sterben oder vor dem Sterbeprozess, denn es ist einer der wundervollsten und magischen Momente im Leben, wenn das Bewusstsein eher zumacht, also runtergeht und der Mensch im Übergang ist. Es ist wie eine Geburt. It's even better than witnessing a birth. When you think about it, when somebody is born, they cry. When they die, if you been, see the people in the coffin, they're smiling. So it's a wonderful thing, dying. Es ist besser, als eine Geburt beizuwohnen, weil 
Überleg mal, wenn jemand geboren wird, dann schreit er und wenn jemand stirbt, ist das eher nicht so der Fall. Denn wenn man in den Sarg schaut, dann ist es sogar oft so, dass die Toten ein Lächeln auf den Lippen haben. Okay, let's go next question. The experience of jhanas is described in your beautiful terms of directly leading to the experience of nirvana. On the other hand, I have heard that it is this, yeah, is what it is, this something that the jhana experience can lead to enlightenment. It is disputed that the jhana experience can lead to nirvana. What is this common controversy all about? That's what I want to know what it's all about, because what did the Buddha do to become enlightened? He did jhanas. You look at the story of the Buddha under the Bodhi tree, <laughs> sitting under there, he got into first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana. When he came out, the next thing he did was to remember his past lives. Then after that, he decided to look about how past lives work according to karma. And then the last part of the night, uh, he used the power of those jhanas to uh, stop all suffering and become fully enlightened. And from that time on, he continued to teach the Eightfold Path. And the eighth factor of the Eightfold Path is jhana. It's always defined. Samasamadhi, the Eighth Factor of the Eightfold Path, is always, consistently, maybe a hundred times, defined as first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana. And in the Gopika Moggallana Sutra, there, um, after the Buddha's death, somebody asked Ananda, what type of meditation did the Buddha praise and encourage? And Ananda replied, the Buddha only encouraged first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana. Can you remember that? That was really long. <laughs> A real challenge, no? <laughs> okay, also the Frage, um, da hinten war ja irgendwie der Fragesteller, ne, weil er was korrigiert hatte. Vielleicht kann, kannst du irgendeine männliche Stimme war da eben aus dem Hintergrund. Ach, du bist das. Ja, fragst du vielleicht nochmal äh, selber, weil ehrlich gesagt, also es ging um die verschiedenen Stadien oder Stufen zur Erleuchtung. Und dann, was kam dann? Also diese Erfahrung der, der Jan hat geworfen, äh, die Unterscheidung an Höfen und so zur Erleuchtung führen, aber es gibt auch die, die, die sagen, also dass äh, der, der, der typische Jan hat die Erleuchtung äh, führt. <lacht> Okay, das war also der Punkt und die Antwort, dann wird es auch klar. War eben, dass man sich dazu selber, also Buddha als eigene Geschichte anschauen soll, wie er da unter dem Bodhi Baum gesessen hat und eben die Erleuchtung erlangt hat. Und da ist es eben in diesem, also in seinem persönlichen Erleuchtungsprozess auch so gewesen, dass er erstmal die erste, zweite, dritte, vierte Janga-Stufe durchlaufen hat, bis er dann eben äh, wirklich imstande war, die Bana oder in die Bana aufzugehen. Ja, also das heißt, es hat eben Allgemeingültigkeit. Ähm, und wie wir das jetzt im Einzelnen nennen, ist ähm, sekundär, aber diese Janas an sich sind eben die herkömmlichen Stufen und die werden wir durchlaufen müssen, wenn wir den Erleuchtungsweg gehen. That must be, yeah. But it's very clear, the way the Buddha taught in the sutras, that you do need Janas. Translate? Also es ist wirklich klar, dass man, wenn wir jetzt die buddhistischen Schriften äh, studieren, dass wir die Jhanas durchlaufen müssen, um eben dann wirklich den Erleuchtungszustand oder Erleuchtungsgeist zu erreichen. So, please look at what the Buddha taught in the original teachings of the Buddha, the Sutras. Also schaut immer in die traditionellen Schriften und Lehrwegen Buddhas hinein, dann findet ihr auch die entsprechenden Antworten. But one of the problems is that no, some teachers, even some monks, have not experienced Jhanas yet. So instead of just being honest and say, well, I haven't experienced jhanas, I'm not enlightened yet, they say, well, you don't need jhanas, because I haven't got them. That's what they're saying. The big problem in our time is that many teachers, meditation teachers and the same, have not yet achieved the jhanas or have not yet achieved it, and then spread such things as, yeah, you don't need jhanas, to be enlightened, because they themselves have not yet arrived. That's a big problem. But please understand that the jhanas are deep stages of letting go. This is what happens when you let go a lot. So this is what you have to go through if you're letting go completely. You have to get let go, uh, go through these stages of letting go. Okay. 
And some people say that you can get attached to these jhanas. But, I go. Manche Leute glauben oder meinen, dass man auch äh, dann eine Anhaftung entwickeln kann eben an die Jhanas und an das Loslassen. But then there is a beautiful passage in the Pasadika Sutta of the Diga Nikaya. Also da ist eine wunderschöne Passage in der in Diga Nikaya, in welchem Sutra? Diga Nikaya, Diga Nikaya. Ja, Diga Nikaya, also die N, ähm, ja, das Sutra, das Sutra. Where the Buddha, no, it's Pasadika. Pasadika, mm-hmm. Sutra. And there the Buddha said, If anyone gets attached to the jhanas, they can expect one of four things. If you get attached to the jhanas, you can expect either stream winning, once returning, non-returning or full enlightenment. <laughs> That's the only four things which will happen if you get attached to jhanas. Also das Einzige, was passieren kann, wenn man eine Anhaftung an die Jhanas entwickelt, sind diese vier Erläuterungsstufen, hat man ja heute, glaube ich, schon mal. Also der Strom eintritt, der ähm, einmal wiederkehrer, der niemals wiederkehrer und halt beschützt, was dann passieren kann, allerhand zu werden. That's what the Buddha said. That's the Buddha's words. Not my words. Das ist wirklich das, was Buddha gesagt hat und nicht Ajahn Brahms äh, Erzählweise oder Gedanken. But if you experience the jhanas yourself, you know they're very powerful, very pure. They're the sorts of things which are powerful enough to enlighten you. Like a jhana is like what I said last night, the tadpole, the crop, whatever it is, cow cropper, or cow cropper, whatever it is. The cow copper becoming a frog, that's like you getting into a jhana. You get a new experience of life. That is, that is why I like teaching jhanas, so people can get enlightened. We need more enlightened people. Okay, next question. When I concentrate on my breath, it starts to develop its own dynamic. I start to hyperventilate. My thoughts are only circling around the breath. Isn't that count- contraproductive? Also, nächste Frage ist, ähm, wenn ich mich auf meinem Atem konzentriere, dann entwickelt der Atem so eine Eigendynamik. Das heißt, ähm, ja, ich fange an zu hyperventilieren, also der, die Atemfrequenz verschnellert sich. Und ähm, ja, irgendwie dann bringen sich auch meine Gedanken ständig um den Atem. Äh, Kann es das sein? Also ist das nicht kontraproduktiv? Okay. It is because when you concentrate, that's not watching the breath. Concentration is done with too much force. Das ist die Sache mit der Konzentration. Konzentration ist eben nicht äh, Achtsamkeit, das hatten wir auch schon, sondern Konzentration ist immer verbunden mit sehr viel Anspannung und äh, ja, eben Festhalten. So what you can do is look upon your breath as your friend, not your servant or slave. Also was du tun kannst, ist, dass du deinen Atem als Freund betrachtest und nicht als Sklaven oder Diener. So be kind to your breath. If your breath is your friend, it's like you're walking down the street and you see your friend. Even though you're busy, you go over to see your friend and say, let's have a cup of coffee together. And you hang out with your friend because they're your friend. But if you're a boss at work and you see you know, the person who works for you and they see you, they will run away because they are afraid you'll give them more work. So obviously your breath doesn't like you. The only way you can stay with the breath is hold it tight with chains. 
offenbar ist da irgendwie die, die Einstellung, dass man den Atem festhalten muss und anketten. No wonder the breath doesn't like you and hyperventilates trying to get out. Also immer wenn, <lacht> wenn, du, äh, wenn, wenn du ins Superventilieren kommst, dann, äh, dann versuch äh, loszulassen und da rauszukommen. It's questions like this are the reason I just do not like the word concentrate. To settle the, the mindfulness on the breath. Or be friends with the breath. Be kind with the breath. If the breath wants to go, fine. Go back away, breath. I'll see you later. Whatever you want to do. Fragen wie diese, die, um, ja, die geben mir immer das Gefühl, dass ich eigentlich das Wort Konzentration und Atem, also die beiden Wörter, vielmehr nicht in Zusammenhang miteinander bringen möchte, sondern vielmehr äh, sagen möchte, ja, sei achtsam, sei behutsam mit deinem Atem, betrachte ihn wirklich als Freund, damit eben nicht dieses Festhalten und so weiter, diese ganze Anspannung sich entwickelt. I think that should be enough on that question. Next question. Question about the controlling of emotions with the help of meditation. If I know I'm angry or afraid, I am able to calm my mind during meditation. But some hours later, after an annoying or frightening experience, I'm still angry or afraid. What's the way out of this circle? Ja, in der nächsten Frage geht es um die äh, Kontrolle von Emotionen, Gefühlen. Während der, also kurz ein bisschen ab, während der Meditation ist alles okay. Ähm, da ist emotionsmäßig alles in Ordnung und dann später, wenn irgendwie eine Situation oder ein Erlebnis kommt, was halt äh, nicht so optimal ist, äh, was äh, mich aufregt oder so, dann ja, geht alles wieder von vorne los. Also was kann ich tun, um die Gefühle, die Emotionen dauerhaft in Schach zu halten oder zu befrieden? I mean, the answer is in the, the question itself. He said, question about controlling of emotions. Stop controlling your emotions. Also eigentlich äh, gibt die Frage selbst schon die eigene Antwort, weil es äh, so schön formuliert ist, von dem, wie kontrolliere ich meine äh, Emotionen. Und das ist ja schon wieder genau das Problem. Ähm, es geht ja eben darum, die Kontrolle loszulassen. People get angry because they try to control other people and other people are out of control. <lacht> die Menschen, die werden wütend, weil sie versuchen, andere Menschen zu kontrollieren. The second one, they get out of control. No, people are all, it's their nature to be out of control. Those of you who are married, how many years have you been trying to control your husband? How many years have you been trying to control your wife? It just doesn't work. When you try and control something or somebody, eventually you become frustrated when it doesn't work. After frustration, you become angry. After anger, sometimes you can get violent. And the last stage of all, with anger, is depression. Anger and violence take up so much energy. Afterwards, you have no energy left and you realize you can't control anything. Ugh. You get depressed. <laughs> Also Wut und ähm, Gewalttätigkeit oder Neigung zur Gewalttätigkeit verbrauchen sehr viel Energie und dann nehmt ihr das Öl und was übrig bleibt ist eben Depression oder depressive Verstimmung. Many of you have already been meditating what for two days now. Have you managed to control your mind yet? Uh, wie sieht's aus bei euch? Habt ihr zwei Tage meditiert? Habt ihr inzwischen habt ihr schon geschafft euren Geist zu kontrollieren? You can't even control your mind. How can you control your body or somebody else's body? So when you let go of controlling, the whole world becomes peaceful and anger just doesn't come up. So if somebody calls you stupid, why get angry? I'm not going to allow other people to control my emotions. If someone calls me a dog, I follow my teacher and look at my bottom. If someone calls me a dog, 
I follow my teacher and look at my bottom. Because my teacher said, if someone calls you a dog, look at your bottom and see if you have a tail. If you haven't got a, if you haven't got a tail, you're not a dog. So no need to get angry. They were wrong. So also das korrigieren wir ja. Also wenn jemand sagt, ihr seid ein Hund, dann sollte er euch selber auf dem Hintern gucken, ob dein Schwanz ist. So rum. Ja? Und sollte da ein Schwanz am Hintern sein, dann seid ihr wahrscheinlich wirklich ein Hund. <lacht> so people sometimes try and make you angry on purpose. And if you become angry, you lose, they win. Und manchmal versuchen euch die Leute mit Absicht wütend zu machen. Und wenn ihr dann wütend werdet, dann verliert ihr und die gewinnen. So why get angry? One of the, the monks who took over from Ajahn Chah in this monastery in Thailand, I asked him one day when I visited him, how are the monks, are they easy to teach? He said, oh, they're so easy to teach these days, these young monks. What is your trick? How come they're so easy to teach? And he answered, if they want to go over there, I let them go over there. If they want to go over here, I let them come over here. That's why they're easy to teach. I never get angry. <laughs> <laughs> he realized you can't control other people. Even as a teacher, all I can do is to motivate to teach. So what you do is your business. So if after this retreat you all convert to Christianity or Islam, I won't get angry. So wenn jetzt alle nach dem Retreat zum Christentum konvertiert, ich werde nicht Okay, I think that's enough of that one. Next question. Would you recommend to invite the Nimitta and then wait? Würden Sie empfehlen, das Nimitta, also diese Lichtwahrnehmung oder Erscheinung, einzuladen und dann zu warten? You will have to wait a long time. <laughs> du musst lange warten. Because when you invite something, you're actually looking somewhere else to see whether it's going to come in the door. You'll be expecting something. So you won't be looking at the place where the nimitta can arise. Don't need to invite the nimitta, just stay where you are, the nimitta will come by itself. So, don't invite anything, just be peaceful. When I'm kind to my sleepiness, shall I also be kind to my body and lay it down on the floor? Okay. Um, if it's in maybe 10, 11 o'clock at night, okay. If it's 10 or 11 o'clock in the middle of the day, no way. Because <laughs> in the middle of the day, you're not being kind to your body, you're being kind to your stupidity. <laughs> <laughs> but if you really are physically tired because you haven't slept well at night, then fine, you can lay down and sleep. We cannot do this practice in this temple because there's not enough places where you can go to rest during the day. But when I teach retreats in Australia where you have your own room, sometimes people come up to me and say the meditation is not peaceful, they can't get still, they have lots of thinking. 
Wir haben hier nicht den Platz dazu, aber wenn ich in Australien in Retreats in Meditation wäre, dann ist so, dann hat jeder sein eigenes Zimmer. Und dann ist es halt manchmal, dass, dass die Leute mit der Meditation wirklich Stress haben, dass sie nicht gut klarkommen und so. Und dann sage ich ihnen schon, dass sie auch mal halt äh, ins Zimmer gehen können. Uh, so what I tell them to do in Australia is actually go to your room, lay down, don't put your alarm clock on, just have a sleep. After you've woken up, doesn't matter how long, whether it's five minutes or four hours, have a shower, have a cup of tea and then go and meditate. It's worked 100% of the time. After that meditation, they come back and say that was the best meditation of the whole retreat. Also er macht das so, er schickt sie in ihr Zimmer und dann soll sie schlafen, ohne irgendeinen Wecker zu stellen oder so, egal, ob vier oder fünf Stunden, ganz egal. Und dann eben ganz natürlich eben spontan aufwachen, duschen, Tee trinken und dann sich hinhocken für eine neue Meditation. Und oft ist es so, dass die Leute dann nachher zu ihm kommen und sagen, hey, das war die beste Meditation, die ich jemals hatte. The reason it becomes their best meditation because they learn how to relax the body and then relax the mind. They're working with their body rather than trying to force or control it. And that same attitude of working with and relaxing is how they meditate when they wake up. That's why it's always successful. Der Grund dafür ist, warum das mal die beste, oder manchmal oft, die beste Meditation ist, ist, dass sie mit ihrem Körper gearbeitet haben. Und dadurch konnten sie entspannen, also erst den Körper entspannen durch das Schlafen und dann eben auch den Geist entspannen. Und das, deswegen ist das Ganze so erfolgreich. Next question. Can meditation have an effect on your dreams? For example, make them more pleasant or even directed? Die nächste Frage ist, kann die Meditation sich auch auf das Traum, also auf das Träumen oder die Träume selber auswirken, beispielsweise, dass die Träume angenehmer werden? Many people who are meditators, they have amazing dreams when they're meditating and supposed to be watching the breath. <laughs> okay, also viele Leute haben erstaunliche Träume, wenn sie meditieren, besonders wenn sie den Atem beobachten. But those types of dreams and not really what was asked here. When you do make your mind very peaceful in the meditation, usually you sleep just so deeply. Also das war sicher nicht, nicht das, was ihr eben hören wolltet, aber was durchaus der Fall ist, ist, wenn ihr viel meditiert, dann wird euer Geist friedlicher und dadurch werdet ihr wesentlich tiefer schlafen. So usually you have less dreams, not more dreams. Das bedeutet auch, dass ihr weniger Träume haben werdet, anstelle von mehr Träumen. And if you do have dreams, they're really neat dreams, they're very good, cool dreams. Because <laughs> uh, when I, uh, years and years ago, I used to meditate, have these amazing dreams of having these psychic battles with Hindu saints. <laughs> Und wirklich psychisch, also richtige Psychoträume. Flying through the air and sapping each other. Ich flog durch die Luft und hab die attackiert. For a monk who doesn't see movies, it was really good fun. Also für einen Mensch, der ja kein Kino hat oder so, kein Fernsehschau, war das richtig gut. Viel Spaß. So if you want some really cool dreams, do lots of deep meditation. Also wenn ihr richtig coole Träume haben wollt, dann macht auch tiefe Meditation. One of my friends in Sydney has started a company, sleeplikeababy.com. <laughs> Sleep like a baby. Because many people in the world have a hard time going to sleep at night. They suffer from insomnia. So she teaches them a basic meditation where they relax their body stage by stage. It's a sweeping meditation. And she told me she charges everybody a lot of money, but it's 100% successful. Here you can listen to it for free. So I undercut her prices. <laughs> Er hat eine Methode, dass äh, die Leute sich entspannen, eine Sweeping Meditation, das heißt also, wie die Leute zunehmend loslassen, ja, also sauber machen, eigentlich genau übersetzt. Und das ist 100% erfolgreich und sie nimmt dafür eine jede Menge Geld. Und was er jetzt gerade macht, ist, dass er eigentlich das Gleiche lehrt und ihre, ja, ihre Preise dadurch unterminiert, weil er ja nicht so viel Geld verlangt. Okay. 
Next question. These are on mixed Buddhist everyday practice. Ja, also die nächsten Fragen, da geht es so um gemischte buddhistische Praxis außer Meditation. How can we stop to judge and blame others, situations and people? Wie können wir aufhören, andere, also Situationen oder Menschen zu verurteilen und zu bewerten? Uh, in a court of law, if you are going to court because you've been accused of a crime, you, there are usually two lawyers, one to prosecute and one to defend. Is that the case in Germany? But when you judge somebody, sometimes it's only one lawyer, prosecutor, no defense. <laughs> So you may be thinking of your ex-wife, your ex-husband. It's always you accusing them of all the wrong things they've done. Make sure when you judge someone, you don't just judge on one side, you judge on the other side as well. Normalerweise ist es ja so, wenn wir unseren Ex-Mann oder Ex-Frau ähm, beschuldigen, dann sind wir halt eindeutig auf der Anklageseite. Aber wir sollten lernen, eben auch die andere Seite anzuschauen. Also nicht nur beschuldigen, sondern eben auch ja, äh, die Verteidigungsseite mit berücksichtigen. Ich erinnere mich an diese Geschichte eine lange Zeit ago. Es gab einen Mann, der hat died at his funeral service. His wife kam up to give a eulogy where she was telling some of the important things about her husband's life. Also er erinnert an eine Geschichte, da ist äh, ein, ein Mann gestorben und seine Frau weinte am Grab und äh, wollte dann irgendwas über das Leben erzählen. She took out of her bag an old piece of paper, which she told everybody that her husband carried around with him for his whole life. And this piece of paper helped solve so many problems. Also zu Beginn der Rede nahm sie aus ihrer Tasche ein altes Papier, was der Mann zu Lebzeiten immer mit sich herumgetragen hatte. Her husband had told her he got this piece of paper while he was still at school. Ihr Ehemann hatte ihr gesagt, dass er dieses Stück Papier bekommen hatte, als er noch zur Schule ging. In the class where he was at school, there was about to, there was an argument and there was about to be a fight amongst all the children. In der Schule, wo er damals war, da gab es Stress, also Streit und ähm, ähm, be fight, my soldier. So the teacher ordered everybody to sit down and take out a piece of paper from their book. Und der Lehrer hat dann gesagt, ja, nehmt alle ein Papier aus eurem Buch. She told the children to draw a vertical line down the center. Sie sollten eine senkrechte Linie durch die Mitte des Papiers ziehen. On the top to write the name of their enemy, the other child in the class who they hated the most. Then the teacher said, on the left hand side of the piece of paper, write down the reasons why you hate them. They filled up that side very quickly. It actually wasn't big enough. <laughs> then the teacher said, on the right hand side, write down some things you like about them. That take, took much longer. Once they've written down a few things they liked about their enemy, the teacher told them to fold a piece of paper in half and cut it down the middle into two pieces. Als sie dann ein paar Sachen aufgeschrieben haben, also auch auf der rechten Seite, hat der Lehrer gesagt, so jetzt haltet ihr das Papier in der Mitte und zerlegt es. Then the teacher came around with the waste basket and asked the kids to put the left hand side in the waste basket. Und dann ging der Lehrer rum mit dem Papierkorb oder Apfeleimer und äh, bat die Kinder dann diese linke Seite von dem Zettel dort reinzuschmeißen. Und auf der rechten Hand Seite, mit all den Dingen, die sie liebt über ihren Enemy, der Teacher sagt, go and hand that to your enemy. Und mit der rechten Seite, die ja jetzt übrig geblieben war, äh, sollten die Kinder dann zu ihrem Feind, in Anführungsstrichen, gehen und ihm das Papier geben. Und die Frau sagte, das ist das Stück Papier, das mein Husband's Enemy gave him. This is how his enemy could respect him. And he remembered this throughout his whole life. 
so he could hardly judge anybody. If this is how his enemy could like him, he could like his own enemies. Was war genau das Papier, was die Ehefrau da von Begegnis ihres Mannes in der Hand hielt? Der Mann konnte immer wieder darauf schauen, sein ganzes Leben lang und dadurch nie wieder jemanden verurteilen oder beschuldigen, weil er plötzlich sehr, sehr viel Respekt für seinen Feind entwickeln konnte durch diese Eigenschaft, die er tauschte. And because there were a few other old school friends attended this man's funeral, they also got out old pieces of paper too. <laughs> Two or three of them had also kept it. Und weil da bei dem Begegnis einige teilgenommen haben, die eben auch in der Schule waren mit dem Ehemann, ähm, war es dann so, dass eigentlich tatsächlich auch die rechte Seite von diesen Papieren bei sich trugen und dann eben aus den Taschen zogen. So remember, whoever you judge, especially judge badly, there's another side to them. Every person you hate has got people who love them, who think they're wonderful people. Also bedenkt bitte, wenn ihr jemanden verurteilt, er hat immer auch, oder sie hat immer auch eine andere Seite. Es gibt bestimmt Menschen, die genau diese Menschen, den ihr beschuldigt oder verurteilt, die diesen Menschen lieben oder mögen. So whenever you judge, make sure you put something down on both sides of the piece of paper and then you realize you can't judge. Also immer wenn ihr im Begriff seid, jemanden zu verurteilen, dann denkt daran, dass ihr beide Seiten, die linke und die rechte des Papiers aushüllt und dann werdet ihr feststellen, es geht gar nicht, ihr könnt gar nicht urteilen. Okay, next question. This is a very good question for a monk. How can we overcome desires, especially sexual desires? Also das ist eine gute Frage für mich <lacht> besonders. Uh, wie können wir mit Verlangen umgehen, wie können wir es uh, besiegen, in, insbesondere das sexuelle Verlangen? In our Theravada tradition, when somebody becomes, comes ordained as a novice, in part of the ceremony we give the five meditations as part of the ceremony. In der Theravada Tradition ist es so, wenn jemand Novize wird, dann uh, bekommt er fünf sogenannte Meditationen. Because these are, are novice monks, they haven't trained very much yet. We don't want them to fall in love and disrobe after one or two days. So the five meditations are hair of the head, hair of the body, nails, teeth and skin. So the five meditations, die ihm zuerst gegeben werden, sind äh, Haare auf dem Kopf, ähm, Hair of the body. Äh, also Körperbehaarung, Zähne und Nails, Teeth and ja, Skin. Genau, und die äh, Fingernägel und die Haut, also als Meditationsobjekte. And the reason why we have these five meditations is when we see a person, that's all we see. That's the outside of them. We see hair, we see skin, nails or teeth. That's all you see. Der Grund dafür, dass wir diese Meditationsobjekte am Anfang geben, ist, das ist alles das, was ihr an einem Menschen äußerlich direkt sehen könnt, wenn ihr ihm begegnet. Ihr seht sofort die Haut, ihr seht die Kopfhaare, Körperbehaarung, weiß ich nicht, und halt die Nägel. But if you think about it deeply, the hair of the head which you see is all dead. The life part of the hair in the root you cannot see. What you see is all dead. Wenn ihr richtig überlegt, also in der Tiefe überlegt, dann ist das, was ihr da an, zum Beispiel Kopfhaaren seht, eigentlich tot. Also das meiste, was da eben so runterhängt, ist tote Materie. Das einzige, was noch am Leben ist, ist die Haarwurzel und die seht ihr, seht ihr gar nicht. The same with your nails and the teeth. The nails, what you see, are dead stuff. The, the life part of the nail is under the skin. The teeth as well. And the root is alive, but on the outside it's all dead. Das Gleiche mit den Nägeln und mit den Zähnen. Das, was ihr sehen könnt ohne Probleme, das ist eigentlich schon totes Material. Und das, was lebt, ist verdeckt, irgendwo unten drunter. And even the skin, what you see in the skin, again, is dead, it's flaking off. The life part of the skin is a millimeter or so underneath. Mit der Haut ist es ganz genau so. Das, was ihr seht, ist eigentlich was, was sich abschob, was tot ist. Und das, was lebt, ist unten drunter. Das kann man gar nicht so wahrnehmen. So if you see Claudia Schiffer coming in, all you see is dead stuff. Also, wenn ihr Claudia Schiffer jetzt hier reinkommen seht, alles was ihr seht ist tote Materie. So who would want to stroke her hair? It's fucking dead stuff. Or kiss her, that's kissing a corpse. 
So, werden wir jetzt schon über den Kopf streichen oder werden wir sie schon küssen? Das ist wie, wie eine Leiche küssen. <lacht> So that's one way for monks having fun. The same works with the men, all you see is dead stuff. <laughs> so if you're a monk or a nun, obviously we have to try and, and sublimate the sexual desires. To actually to, um, to um, was it restrain the sexual desires? But that only works for a time. But that length of time when you restrain your sexual desires is the time we can get into deep meditation. When you get into deep meditation, you can get the, the bliss better than sex. And once you can sit down and get more joy than you can get with sex, you don't need girls anymore or boys anymore. Because when you get into deep meditation, that pleasure better than sex in meditation it, it, you don't get any diseases and you don't get babies. That's why it's much better. <laughs> so if you really want to overcome sexual desire, get into China and then no need anymore. Also, wenn ihr wirklich sexuelle Bedürfnisse loswerden wollt, dann meditiert bis in die Janas hinein und dann erledigt sich das. Any, any comment about that? Irgendein Kommentar dazu? <lacht> okay. Next question. Do we have a free will or is our will and our behavior fully conditioned? Haben wir einen freien Willen oder ist unser Verhalten total konditioniert, also vorbestimmt? Whoever wrote this had no choice but to write it. <laughs> you thought that you decided to write it, but no, you were completely conditioned to write that then. <laughs> While I was at university, I joined three clubs the Astronomy Club, the Buddhist Club, and the Psychic Research Club. <laughs> the Astronomy. Astronomy, astronomy looking at stars. So in psychic research, we'd investigate ghosts and hauntings, and we'd uh, uh, have witches come to give us lectures. Uh, really good fun. <laughs> Most of the witches were crazy people, but it's still good fun. <laughs> Da haben wir so Sachen untersucht wie Geister und äh, äh, spiritistische Phänomene und da waren dann Hexen, die uns Lectures, also Belehrung gegeben haben. Die meisten von denen waren ziemlich verrückt, aber wir hatten trotzdem viel Spaß. And every year we would get a hypnotist to come and give a demonstration. Und jedes Jahr kam ein Hypnotiseur und hat uns äh, ja, also eine Vorstellung gegeben. That was the most fun because they would always hypnotize one of the students and make them do some very stupid things. <laughs> but I remember on one occasion they hypnotized one of the students and they made him do very, very stupid things. But one thing which he said, he said, Soon I will take you out of hypnosis. But when I touch my right earlobe, you will stand up and sing the British national anthem. Also einmal erinnere ich mich sehr gut, da 
hat er jemanden auch ziemlich dumme Sachen machen lassen und hat ihm dann auch eingegeben, ja, wenn die nur so zu Ende geht, dann, äh, dann wirst du dich, na, wenn ich mich an meinem Ohrläppchen hier äh, kratze oder äh, berühre, dann wirst du aufstehen und die britische Nationalhymne singen. And then he took him out of hypnosis. And of course, the person never realized what he'd been taught. And he, he didn't realize he'd been told to sing the national anthem when the hypnotist touched his ears. We all knew because we'd seen it. Natürlich, als der äh, Student dann aus seiner Hypnose-Session rauskam, hat er sich nicht erinnert an das, was der Hypnotisiteur gesagt hat. Und äh, als er dann sein Ohrläppchen angepasst hat, wusste er ja nicht, was, was die anderen erwarten. Aber alle anderen haben natürlich erwartet, dass er jetzt anfängt, die Nationalhymne zu singen. So, I was waiting, waiting, waiting for him to touch his ear to see what would happen. Sometimes he would move his hand to his ear and take it away again. <lacht> Er hat sich gewartet und gewartet, dass er endlich äh, sein Ohrläppchen berührt, aber er hat immer nur so hm, gemacht und dann hat er doch wieder die Hand. He was very gemacht. good, yeah, he was very good. But then eventually he touched his ear. And in the middle of the lecture, this young man stood up and started singing, God save her, in a loud voice. And all the students, we cracked up laughing. We almost wet our pants laughing, it was so funny. But even no matter how hard we laughed, he kept on singing to the very end. <laughs> and then when we stopped laughing, the hypnotist asked him, why did you sing? the British national anthem when everybody was laughing at you. And this young man gave a logical reason why he decided to sing the British national anthem. We all stopped laughing, because it was very clear to us that he thought he'd sung the national anthem out of his own free will. We knew it wasn't his will, it was a hypnotist's, but he could not distinguish being hypnotized from his own free will. Tja, und um, dann hat er eine sehr logische Antwort gegeben, nämlich er hat gesagt, ja, ja, das war mein eigener Wille, das zu machen, auch wenn ihr gedacht habt. Ich habe trotzdem gewollt, dass ich diese Nationalhymne singe. Denn er konnte gar nicht unterscheiden in dem Moment, oder er, er kann gar nicht unterscheiden, was sein eigener Wille ist und was der Wille eines anderen, in dem Fall von dem Hypnomenschen da ist. Deswegen hat er das so sagen können. So the person who wrote this, he thought it was his own free will, but probably he'd been hypnotized. <laughs> Another example of this, sometimes because I have a center, sometimes I need to raise donations. I remember the story of this monk who was running a temple and is having a very hard time raising enough money to pay the bills. So he went to see another monk who'd been a monk for many years. And this monk gave him the following advice. He said, the next time you give a lecture in the pagoda, turn up the heaters to make it very hot and very stuffy. Und dann ging er zum anderen Mönch und hat ihn um Rat gebeten und der sagte dann, also das nächste Mal, wenn du äh, eine Belehrung gibst, dann, dann machst du die, die Heizung an, sodass es so richtig schön heiß und stickig in dem Raum wird. When you give a talk, give it in a slow monotone to make it very boring until people start falling asleep. <lacht> Ja, und wenn du dann eine Belehrung gibst oder eine Rede hältst, dann mach das sehr monoton und langsam, damit die Leute gelangweilt sind und einschlafen. 
and when they're about to fall asleep, get out your watch <laughs> and start <laughs> hypnotizing everybody. And as you hypnotize them, tell everybody, when you put donation in the box, no coins, no fives, no tens, only twenties, fifties and hundred euros. <laughs> wenn die Leute dann so alle am Einschlafen sind, dann holst du deine Uhr raus und dann hypnotisierst du die alle und sagst ihnen, ja, es ist sehr gut, in diese Spendenbox da Geld anzuwerfen und nicht etwa Münzen oder 5-Euro-Scheine oder sowas. Nein, 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 nur die 20er, die, die, die 50er, die 100er und so. The monk said, I can't do that. And the other monk said, no, you're supposed to encourage people to make good karma. It's okay. <lacht> Der Mensch sagte, ey, das kann ich nicht machen und so. Und dann sagte der andere, ja, du, 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 von dir wird erwartet, dass du gutes Karma produzierst. So the next time he gave a talk, he turned up the heaters. He closed all the windows. He gave a very boring talk in a monotone. And when everyone was about to fall asleep, he got his watch out. Ja, und das nächste Mal, als er eine Belehrung gegeben hat, hat er es eben genauso gemacht. Also er hat die Heizung aufgedreht, dass es schön schickig und heiß wurde, er hat ganz monoton geredet. Und als sie am Einschlafen waren, alle hat er seine Uhr rausgeholt. Once everybody was hypnotized. No coins, no fives, no tens. Only twenties, fifties and hundreds. Ja, und als, er, als dann alle hypnotisiert waren und äh, er mit seinem Spruch da losgelegt hat, also keine Münzen, keine Fünfer, keine Zehner, keine Zwanziger, sondern nur alles darüber. And it worked wonderfully. His donation box was full of high denomination notes. Ja, also seine Spendenbox, die war voll von, von diesen hohen Summen, ne? He not only paid off all his debts, he had a lot of money for the next few weeks. Ja, er konnte nicht nur seine ganzen Schulden bezahlen, sondern er hatte auch für die nächsten Wochen genug Geld. But when he ran out of money again, he tried the same trick. <laughs> he closed all the windows, turned up the heater, and gave another boring sermon. <laughs> when people were about to fall asleep, he got out his watch. <laughs> But then he dropped his watch. And said, shit. <laughs> and it took them three weeks to clean out the pagoda. <laughs> so that's why I don't do that trick anymore. <laughs> <laughs> the next question. I still we have a free will. No, you don't have a free will. Does letting go including to forgive? That's a very important question. It does include forgiving. But people find it very difficult to forgive. Please remember, if you're a Christian and someone has hurt you, God will punish them. If they're a Muslim, Allah will punish them. If they're a Jew, Jehovah will punish them. If they're a Hindu, Karma will punish them. If you're a Buddhist, Karma will punish you. And if you don't believe in any religion, then you have to go to psychotherapy for many years after the things you've done. Also wenn ihr Moslem seid, dann wird Allah das erledigen, das bestrafen. Wenn ihr Juden seid, dann wird die Hura das erledigen, das bestrafen. Und so weiter und so fort. Und wenn ihr keiner Religion äh, angehörig seid, dann ja, müsst ihr wahrscheinlich viele Jahre Psychotherapie machen. So I had a saying, I tried to put this on a calendar, which we print in Australia. There's no need to seek revenge. Karma will get the bastard anyway. <laughs> so you can forgive. It's somebody else's problem to do punishment. Also, 
But until you forgive, you're letting that person keep on punishing you. Solange ihr, solange ihr nicht vergeben könnt, okay. until you forgive them, you're allowing them to keep on punishing you. Solange ihr nicht vergeben könnt, erlaubt ihr den Leuten, dass sie euch bestrafen. Until you forgive, they're hurting you again and again and again. Solange ihr nicht vergeben könnt, werden sie euch immer wieder verletzen. So there's no need to do that. Don't let them hurt you. They've hurt you many years ago. Don't let them hurt you today. Let it go. When you think that way, it's very easy to forgive. Question, yeah? What about forgiving oneself? Ah, wonderful question. Forgiving oneself. Have you made a mistake? Hands up anyone in this room who's never made a mistake. Hände hoch diejenigen unter euch, die niemals einen Fehler gemacht haben. You never made mistakes. That's why I said if you haven't made a mistake. You see you've made another mistake now. <laughs> So everyone has made mistakes. Do you remember the story which I told about, was that the university or here, about the two bad bricks in the wall? University. It's a long story, but have you read that? That's the very first story in Deku Divinity. Is that, have I got it right yet? Yeah, that's right. The very first story there. <laughs> Also die erste Geschichte in die Kuh, die weinte, ja, Deutsch, nicht Pali. Um, yeah, it's not Pali. Yeah. <laughs> I just added to be sure. It's, Austra it's Australian German. <laughs> Australisch ist Deutsch. But that first story, yeah, two bricks, yeah. That story told me that when I laid my first brick wall, I made two mistakes. And all I could ever see for three months is my mistakes. I could see nothing else. In dieser Geschichte geht es darum, dass um, dass ich eine Zeit lang immer nur mein, meine Fehler sehen konnte und nichts anderes. I needed someone else to point out that in that wall there were 998 good bricks, perfect bricks, beautiful bricks. Also es ist wie eine Wand und ich konnte nur den Stein sehen, der fehlerhaft ist. Aber ich war nicht imstande dazu selber. Also dazu brauchte ich andere, die mir von außen sagen, dass da noch 900 oder so andere äh, Bausteine sind, die eben völlig intakt sind. So, until I could see all of the bricks, I could never forgive myself for laying those two bad ones. Also, solange ich nicht in der Lage war, die, die intakten Steine zu sehen, konnte ich mir auch nicht vergeben für diesen einen, der nicht intakt war, der fehlerhaft ist. Once I could see that I'd also laid 998 good bricks, it was easy to forgive myself. Als ich dann sehen konnte, dass da eben gute Steine sind, eben 998 gute Steine, war ich auch imstande, mir die anderen zu vergeben. Because once you see the beautiful bricks you've laid in your life, you realize you deserve to be forgiven. And after you've forgiven yourself, the two bad bricks are still there. But you see them in a completely different way. Many years ago when I told that story to a cancer group, a builder came up to me afterwards and said, all bricklayers make mistakes like that. But then he said, I will tell you a secret. In the building industry, when we make a mistake like that, we call it a feature. And we charge our client an extra $5,000. There's no other house like it in Australia. In the building industry, we make that so, when there is a shine fehlerhaft, then we have the opportunity to pay for that, and then we get the money out. Peter? As a special guest. As a special guest. And we make it as a special guest. And that's what happens after you've forgiven yourself. Those mistakes which you wanted to punish yourself become what makes you original, unique and very, very beautiful.
ganz wichtig, dass diese vermeintlichen Fehler, die machen euch einzigartig und wunderschön. To get a beautiful sunset, you need some dust in the sky or some clouds. If the sky was perfectly clear, you would have no sunset. Um einen Sonnenuntergang wirklich schön zu machen, braucht ihr ein paar Wolken und ein bisschen Staub, weil sonst ist er nicht schön. If you go into a natural forest, you'll see the trees leaning in, in many angles. It's beautiful. If you go to a forest which is planted by the government, all the trees are in lines and in rows. It doesn't look beautiful at all. It's too perfect. You'll see that in nature, you need to see mistakes, things which aren't perfect, to be beautiful. Human beings are the same. If you were perfect and made no mistakes, you would not be beautiful. So that's how we forgive ourselves and what happens afterwards. Just one more question. Aha, okay. We've only got a few. Does this mean I have to come back next year? Yeah. <laughs> <laughs> After the end of craving, what is your main motivation during everyday life? Is it compassion for those people who haven't come that far yet? Also, wenn man alles verlangen aufgegeben hat, was ist denn dann überhaupt noch der Antrieb, der Motor, um weiterzumachen? Ist es, dass du oder dass er ähm, ja, anderen Menschen helfen will? The, once after the Buddha was enlightened, there was this demon called Mara who was trying to find out the Buddha's weakness, to try and prove to him he wasn't really enlightened after all. The demon followed him for many months. And one day, a very hot day, the Buddha took a nap after lunch. And Mara caught him and said, You lazy monk! How can you be enlightened when you're having a sleep while everyone else is working? And the Buddha said, I'm taking a nap for the happiness and well-being of all sentient beings. So if I take a nap after lunch, that's my excuse as well. <laughs> so what did he mean? He meant that he had to get his energy and health much better because he'd been teaching late at night. So from that I understood whatever a Buddha or an enlightened person does is always for the happiness and well-being of all sentient beings, including himself or herself. Habe ich verstanden, dass es darum geht, die Energie zurückzugewinnen, weil wenn ich bis tief in die Nacht hinein oder spät in die Nacht hinein unterrichte, dann muss ich mich ja auch regenerieren, erholen. Und also ist es wirklich so, dass es zum Wohl aller Wesen ist, wenn ich mich niederlege und schlafe. So when craving is finished, all you have left is kindness, care, compassion. Also wenn das Verlangen nicht mehr da ist, was übrig bleibt, ist Freundlichkeit, Mitgefühl, that's for all beings, including yourself. Could you do one more? Okay. In one of your Dharma talks that I listened to on the internet recently, you said life is relationship, meaning that the relationship between persons and not the persons themselves is important. I like this view, thought very much. But it is hard for me to grasp and to use in daily life. I can always see me or the other person, but I cannot get hold of the relationship without the person. Could you please explain this a little bit further? Here we go. <laughs> see, compassion. Compassion, yeah, compassion is <laughs> translated. Okay. Um, also, es geht um, um das Beziehungsthema, was wir ja auch schon angesprochen haben. Um, also, Adam Brahm sagt in einem seiner Gamma Talks, dass das Leben sich durch Beziehungen definieren lässt. Und die Frage ist jetzt, ähm, 
ja, was da jetzt eigentlich wichtig ist, also die Beziehung selber oder die Menschen, die die Beziehung haben, weil für den Fragesteller oder die Fragestellerin ist es sehr, sehr schwierig, was zu trennen. Also wenn ich, ähm, wenn ich mich auf die Beziehung konzentriere, dann ähm, denke ich auch automatisch an die Personen, die diese Beziehung miteinander haben. Und sie oder er möchte da mehr Erklärung haben, was es mit diesem Beziehungsthema oder warum die so wichtig sind, was es damit auf sich hat. Okay, maybe I just refer back to the story I said this morning, the Empress Three Questions. I think that's another way of describing the same relationship. Now the most important time, the one you're with is the most important person, whoever they happen to be, and the most important thing to do is to care. So you're putting importance and care in that relationship you have with the person you're with right in this moment. Super, super wichtig ist, eben sich auf das oder den zu konzentrieren, der gerade vor einem sitzt oder hockt und ihm oder ihr das Gefühl zu geben, dass man sich kümmert, dass man da ist. Okay, so if you remember that, whoever you're with, they are the most important person. Now is the most important time. The most important thing to do is to care. What happens when there's no one around, just you? Then who is the most important person? You are, because that's the one you're with. Also es ist immer wichtig, dass ihr daran denkt, dass der euch umgibt, mit dem ihr gerade zusammen seid. Und solltet ihr alleine sein, dann seid ihr halt mit euch zusammen. Dass dem die ganze Fürsorge gelten sollte, die ganze Aufmerksamkeit und die ganze Freundlichkeit. So when you're by yourself, remember, you're important. You're the most important person in the world. And what to do? To care. Be kind. Really, that's all you need to do in the whole of life. You don't have to listen to another Dharma talk. You can all go home now. Also, when you're alone, then you're the most important person, and then you should be with you and be with you. You don't have to listen to the talks and so on, but then you're the most important person for you. And that's all in order. Next question. I have had... Yeah, yeah, yeah. Next question. I have had... Yeah, go. Okay. I have had ants in my flat. And I didn't see any other way to get rid of them, so I killed them with an ant trap. Now I feel very sorry about this, and I want to know if you could give an advice how to practice, because I feel so guilty. Yeah. Okay. 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 <laughs> ich hatte Ameisen in meiner Wohnung und uh, ich wusste mir nicht mehr anders zu helfen, als ich sie mit einer Falle um, zu fangen, also sprich zu töten. Und jetzt habe ich Schuldgefühle und weiß nicht so richtig. Wie kann ich damit umgehen? Hast du vielleicht einen Rat für mich? So, you can give yourself 50 strokes of the cat. <lacht> also, gibst du dir selber 50, ja, genau 50 Schläge. 50 strokes of the cat, yes. Ich habe den Namen der Peitsche. Wer schreibt? Ich habe die Katze schreiben, weiß ich auch nicht, weil ich habe mir noch zwei und jetzt gibt es ja, das war auch nicht. Also, good to buy the castle shrine, so. Play your words. Play your words. Okay, so, you know. Okay. So, it, it was last night. Yeah. I told them that last night, so that they all remember it. Yeah. But also remember that being reborn as an ant is a very low rebirth. So maybe you've made them reincarnated to a higher level. Also denkt dran, wenn du wiedergeboren wirst als Ameise, das ist natürlich ein, ja, das ist eine ziemlich lustige Wiedergeburt. Ja, also. So, number one, there's no need to feel guilty about that, because you also, tried your best. Also, mir ist es ganz wichtig, dass du dich nicht schuldig fühlst und versuch halt dein Bestes. But try to put forth some strategies so the ants don't come in your flat in the future. Aber versuch dir Strategien zu überlegen, dass in der Zukunft die Ameisen nicht in meine Wohnung kommen. So keep your fat flat more clean. <laughs> One of the five precepts is to refrain from taking intoxicants. There is medical evidence that a glass of wine is good for the heart. What is your view and advice? <laughs> in irgendeiner Form 
den geistigen Zustand verändernden Substanzen zu sich nehmen soll, zum Beispiel Alkohol. Und wie ist das jetzt? Weil die Mediziner haben ja herausgefunden und bewiesen, dass ein Glas Wein pro Tag durchaus vorteilhaft ist für Herz und Kreislauf. Was soll ich machen? It might be good for your heart, but it's bad for your liver. It might be good for your heart, but it's not good for your liver. But actually, the last year, that was disproved. Because I keep in touch with medical science, and when new research came through, they found out that no alcohol has no effect on the liver, on the heart at all. So taking alcohol or not taking alcohol has no effect at all. I think the previous study was actually sponsored by Heineken. Also in der Tat ist es so, dass ungefähr ein Jahr, ja vor einem Jahr oder so gehört und gelesen habe, dass es gar nicht so ist, dass Alkohol überhaupt nicht vorteilhaft ist, wenn er zum Kreis auf. Also wahrscheinlich wurde diese Studie da damals von Heineken oder so von irgendeiner Bierindustrie halt gesponsert. But just on a related question. Uh, I know later on we're going to be talking about uh, tomorrow about supernatural things. And I know that you had some um, Ghostbusters come here. <laughs> yeah, so I've got to tell you about a very serious problem in a moment. Okay, also morgen wird er uns noch über ein paar übernatürliche Sachen erzählen, weil wir haben ja hier Besuch von, von Geisterjägern und so weiter. Aber jetzt wird er auch noch irgendwas Ernstes ansprechen. There is a very dangerous ghost in many countries these days. I've actually seen this ghost. I've seen, I've seen its effects too. I've seen what it does to people. It's the most dangerous ghost in the world today. I've seen it possess people and make them say things that's very strange. They, they speak completely out of character. And unfortunately, the reason I'm telling you this, I've seen it kill people. That I've seen this. It's called the bottle ghost. The bottle ghost in Thailand. And I've seen the bottle ghost even here in Germany too. It lives in bottles of whiskey and alcohol and wine. As soon as you open it up, the bottle ghost takes over you. You speak in very strange ways. You can't even walk in a straight line when you're possessed by the bottle ghost. And sometimes if you're driving, the bottle ghost can kill you. That's why we call whiskey spirits. Also dieser Flaschengeist, der lebt in den Flaschen, wo man Alkohol drin findet, Whisky und so weiter und so fort. Und sobald er also eine Flasche öffnet, kommt er raus und dann fängt er an, komische Sachen zu reden. Und ähm, ja, manchmal ist es eben auch so, dass er Leute tötet, weil wenn er das eben aufnimmt und so und dann ja, entsprechende Sachen tut. So be careful of the bottle ghost. Also bitte sei vorsichtig, nehmt euch in Acht vor dem Flaschengeist. Okay. Can you please explain your definition and understanding of the ego and how to let go of the ego? Who do you think you are? <laughs> When you start to think who you are, you build up all of this ego. Clear, Karen. Also, when we start to think about it, then, no. Yeah. Yeah. The bigger the ego you have, the more of a target you are for suffering. So you build up this false idea of who you are. That's, that's called your ego. When you start to meditate, you find out that you are stupid, old and ugly. <laughs> Which is a wonderful way of letting go of your ego. You've had such big education 
You are so clever, but you can't even sit still for half an hour. <laughs> so that's why meditation is great for letting go of your ego. So the more that you let go, the more your ego disappears, the happier you are. So for example, when you're a monk, you know, look at these funny clothes we wear. Sometimes when I go to airports you know, in foreign countries, like in Dubai, sometimes they have you know, the names in Arabic, so I don't know which toilet to go in. So I look at the figure over there to see which one I look like. I get, get in big trouble. <laughs> so it's great being a monk, you can make fun of yourself and just have no ego. Yeah, it's eigentlich gut, weil da kann man wirklich Spaß mit sich selber machen oder über sich selber lachen. I mean, we've got to go, have we? Okay, so anyways, that's how you let go of your ego, by just realizing none of this is you. <laughs> Can one, last question, can one grasp the concept of anatta without giving up or losing one's personality? Also wie kann ich das Konzept des nicht selbst Anatta umsetzen, ohne meine Persönlichkeit aufzugeben? Geht das überhaupt? You don't need to <lacht> It's nice to be able to let go of your personality, so you can be anybody you want. Das ist eine gute Sache, die Persönlichkeit loszulassen, weil dann kann man jeden, jeder sein, wie man sein möchte. For example, sometimes you hang out with prime ministers as a monk, and sometimes you hang out with bricklayers. Some years ago, I was helping the monks uh, mix concrete to build a hut in my monastery. So I was getting cement all over my robes. And splashes all over my face. So, you know, boys like doing that. <laughs> so, when we finished, I went back to my, my hut to take a shower. On the way, I met a Sri Lankan lady who has come to visit my monastery. She was wearing a very expensive sari and makeup. She was obviously a very high class woman. I looked a mess. <laughs> But we crossed paths, so she stopped and said, Where is the abbot of the monastery? <laughs> I thought very quickly and said, if you go up to the Buddha hall, he'd probably be there in 10 minutes. So I, took <laughs> I took a very quick shower, changed into a clean robe, and went up to the hall. We had a wonderful discussion about Buddhism. Also habe ich ganz schnell eine kurze Dusche und zog mir saubere Bogen an und ging zur Buddha-Halle. Ja, und als ich dann da war, dann hatte ich eine wunderbare Diskussion. Just before she left, she told me, I'm very inspired with your monastery and you're such a great teacher. Kurz bevor sie unseren Ort hier, also unser Kloster verließ, hat sie ihm gesagt, ja, ich bin so inspiriert, es ist so ein toller Platz hier. But I think you should talk to one of your monks, because I saw this very <laughs> dirty monk on the way up here. And I told her, I will talk to her, madam. I will, I will talk to him. <laughs> And so I talked to myself afterwards. <laughs>
So sometimes you can be the dirty builder, sometimes you can be the great monk, sometimes you can just be the ordinary traveller, sometimes you can be just a, a meditator. So when you have no ego, you can be anything. You know, once I was giving a talk in Melbourne, and after the talk, a young man came to talk to me. He told me that he was a television star. He was a professional comedian. He liked the way I told my jokes and offered me a job. I could have been. I could have been a professional comedian on Australian TV. But I prefer being a monk. Okay, I think that's enough. Okay, hope you enjoyed that. Thank you very much. Very good.